Saa ya ukombozi Saa ya ukombozi Inaletwa kwako na mtu wa Mungu na BBG Malisa Nabii huyu amekuwa msaada mkubwa ndani na nje ya nchi ya Tanzania Mungu amekuwa akimtumia kwa ishara na miujiza Huyu anatembea Huyu anatembea Huyu aliyekuwa tembea anatembea Nabii kuna mtu anaitumia nyota yako pasipo kujua. Wakati na kuangalia hapa naona usiku umekuwa na ota ndoto nyingi na hesabu hela. Hela. Fedha. Amen. Ni kweli. Na kuwafungua watu kutoka kwenye vifungo mbali mbali vya nguvu za giza. Achwa. Lana. Majini. Mizimu. Mapepo nyota yake kwa wapi? Ile irudishe. Iko wapi nyota yake? Anachukua wa nyota yango. Anafanyia kwa ngombe. Anafanyaje nyota? Anataka utajiri wa ngombe. Lete njoo ile ile nyota huko wewe. Ikiwemo uchawi. Unapoendelea kutazama kipindi hiki, naamini kabisa maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Karibu. Nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo popote pale ambapo unaangalia hiki ni kipindi cha saa ya ukombozi ni kipindi ambacho kimebadilisha maisha ya watu wengi sana hata we ni shahidi mtazamaji wangu kwamba tangu umekuwa ukiangalia kipindi hiki kwa mafundisho ambayo Mungu amekuwa akinipa mafundisho yamekubadilisha sana shuhuda zile ambazo umekuwa ukiziangalia hakika zimeongeza imani yako na kila mmoja watu wana shuhuda na pia Mungu amekuwa akinipa neno la unabii nimekuwa nikiwatabiria wengi sana kwa njia television na watu wengi wakapokea miujiza yao. Hebu sasa mjulishe jirani yako au yule mpendaye kwamba hiki ni kipindi cha sio kwamba hasa kwa ajili ya mwezi wa pili. Bwana Yesu akubariki sana. Nataka hebu endelea kuangalia mpaka mwisho kama kuna mtu amelala muamshi, kama kuna jirani yako, ndugu yako yuko mbali basi mpigie simu ambie ni kipindi cha sio kwamba kipo hewani tayari. Bwana kubaki sana endelea kuangalia kipindi hiki cha saa kombozi. Paka mwisho utapokea kitu kitakachokusaidia. Amen. A, ninaamini kabisa una shauku kubwa sana ya kupokea kile ambacho Mungu amekuandalia kwa ajili ya siku ya leo. Lakini kabla sijaendelea kwa kuletea ushuhuda mkubwa ambao Mungu aliufanya hapa Mwanza mwanzo wa mwaka, nataka kwanza nikulete katika neno la Mungu ambalo lipo kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya saba mstari wa moja kitabu cha Isaya sura ya saba mstari wa moja nataka nikutangulizie neno hili ili ushuhuda ule utakaoona muujiza ambao utakaoona usikuchanganye angalia Isaya saba moja jitakie ishara ya Bwana Mungu wako itake mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana anasema jitakie ishara ya Bwana Mungu wako anasema itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana biblia yenyewe kabisa inaongea kwa habari ya ishara Mungu anasema tujitakie ishara Mungu anasema tujitakie ishara tujitakie ishara ya mahali pa chini sana au mahali pa juu hii inamaanisha nini kuna maana kubwa sana hapa angalia mfano Musa Mungu alipomtokea Musa na Musa alipotaka kumthibitisha Mungu Musa aliomba ishara Tunaona Gideon alipotaka kumthibitisha Mungu, Gideon aliomba nini? Aliomba ishara. Sasa Mungu ni Mungu wa miujiza, Mungu pia wa maajabu, lakini pia ni Mungu wa ishara. Sasa moja kati ya ishara kubwa ambayo imetokea, hii ni ishara ya mwaka 2018, ilikuwa baada ya maombi ya siku saba. Tulifunga siku saba pasipo kula. Inapofika muda ya saa tatu, tunakunywa kidogo. Sasa baada ya maombi yale makali ya siku saba, tukimuomba Mungu ishara kwa ajili ya mwaka 2018 tukimuomba Mungu aweze kufanya vitu vikubwa lakini tuliomba ishara kwamba Mungu tunaomba ishara ya mwaka huu kama mwaka utakuwa mzuri basi Mungu tupo ishara kilitokea kitu cha ajabu sana mtazamaji wangu kilitokea kitu cha ajabu sana ilikuwa siku ya Jumapili kabla sijatoka sijaingia kwenye ibada nikashangaa watu wanapiga kelele na mtu mmoja nikashangaa kiongozi amenivamia ofisini akaanza kupiga kelele anasema ah nini kimetokea mtu ametoka mafuta em just imagine mafuta yametoka kwenye mikono ya mtu hiki ni kitu halisi kabisa 
Hiki ni kitu halisi ndio wengi wanasema ah unajua wengine wanaona wana, wana foji lakini hiki kitu ni kitu halisi kabisa mikono ilitoka mafuta unaweza ukaangalia kwenye screen ya television yako jinsi ambavyo mtu kwenye kizazi hiki tena mwaka huo 2018 ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa kwanza baada tu siku ile siku ilikuwa Jumapili tunahitimisha tunahitimisha maombi ya siku saba tulikuwa tumefunga siku saba hizo Jumapili ya kuhitimisha maombi ya siku saba ndipo mama mmoja akatoka mafuta mikono mafuta yalitoka mpaka akachirizika unaweza ukaona mpaka mafuta yamechirizika kwenye mikono kabisa huku ilikuwa kitu cha ajabu sana nikaanza kushangaa sana kwamba nini kimetokea inakuwaje mikono inatoka inakuwaje mikono ya mtu inakuwa chemchem ya mafuta na cha ajabu yale mafuta yalikuwa yanunukia olive oil pure olive oil nikabakia na shangaa nikakumbuka mwaka elfu mbili na tisa kulitokea tukio la ajabu mwaka elfu mbili na tisa elfu mbili na tisa dada mmoja pia alitoka mafuta huyu mafuta alitoka mpaka yakajaa kwenye chombo mafuta ya ajabu alitoka mwaka elfu mbili na tisa na mafuta haya alinishangaza kuna watu wengine hawakuelewa mambo haya hawakuelewa wakaanza kushangaa inakuwaje mafuta yanatoka na mimi niliwaambia hata mimi mwenyewe nilishangaa kwa sababu mi sikujua wala sikupanga siku, siku nilishangaa mafuta yanatoka sasa nikaanza kujiuliza maswali kwamba hivi haya mafuta yana maana gani nikarudi katika historia mwaka 1955 mhubiri mmoja wa Marekani kule Arizona anaitwa AA anaitwa Jack uh, AA Allen anaitwa AA Allen mhubiri huyu Mungu alimtumia sana kwa ishara nyingi sana za ajabu kule Marekani Arizona anaitwa AA Allen nishangaa pia katika huduma ya ule mtumishi wa Mungu miaka ile 1955 kuna watu walikuwa wanatoka mikono mafuta nikabaki na shangaa sasa nikaanza kufuatilia nini maana ya mafuta nikagundua Biblia imeongea sana kwa habari ya mafuta utaona kitabu cha Isaya 10:27 Biblia inasema kwa sababu ya kutiwa mafuta nila itaharibika nikaanza kufahamu kwamba mafuta na maana kubwa sana mafuta kibibiria na maana kubwa sana mafuta ni ishara ya ajabu sana kwanza uh, mafuta nalainisha unajua hata kama unatumia zile winchi wanaweka mafuta ukiweka ile mafuta mafuta analaisisha sasa bwana kaniambia mwaka huu utakuwa rais mwaka utakuwa mrais sana kwa sababu mafuta yametoka sikiliza huu ishara hii ya mafuta ni ishara ya ajabu sana nimekwambia mafuta analaisisha hata kama unatumia ile mawinchi makubwa kuna mafuta wanayaweka ehe wanaweka mafuta ukiweka mafuta ni rais sana ni rais hata kama gari gari umenunua ya milioni tatu lakini kama gari haina mafuta gari haiwezi kwenda sasa Mungu akaniambia wazi kabisa ishara ya mafuta ni kwamba mwaka huu kwa watu utakao mtafuta Mungu mwaka utakuwa rais utakuwa rais au tumia tena nguvu kubwa kuna watu ambao wana struggle wanapambana kupata shilingi laki moja mpaka watoke jasho kupata shilingi elfu kumi mpaka watoke jasho Bwana akaniambia kwa sababu mafuta yametoka mambo yatakuwa rais ishara ilikuwa ni ishara ya ajabu sana watu wengi walishangaa mama huyu ametoka mafuta mikono watu wakaanza kushangaa ilikuwaje hii ni ishara nzuri ya ajabu sana basi mtarajia mwaka utakuwa rais na Mungu anapokuonyesha ishara basi unakuwa huna mashaka unakuwa huna wasiwasi kwa sababu ishara imekwishaonekana bwana akubariki sana hebu angalia ushuhuda huo nitakaporudi tutasonga mbele amen hebu angalie mikono Watu ilipotokea mwaka tisa hata mimi sikuelewa maana yake ni Sikuelewa maana yake na maana gani Zaidi ya watu wengine walianza kufuru Roho Mtakatifu Lakini leo akili yangu imekuwa tena Nikajua Mungu ni Mungu wa ishara mara nyingi Mungu anapotaka afanye kitu huwa anafanya ishara. Kizazi cha leo ishara kama hizi imeshapotea. Tunasoma wakati wa Musa, oh mwamba ulitoa maji. Tunasoma wakati wa Musa, fimbo ile fimbo kavu ile ya Aruni ilitoa matunda. Tunasoma wakati wa Musa, wingu anga. Wingu la moto alitembea na wingu la moto tunaona katika biblia ishara zilikuwa nyingi sana 
lakini kutokana na dunia iliyojaa uovu wa kila aina zile ishara zilifutika kwa hiyo ishara inapotokea kama hii watu wengi wakubali kwa sababu kuna wengi ambao wanafanya vitu kama fake kuna wengi wanaofuji wengi wanafuji wengi wanafuji hasa hauwezi kuamini kama kuna original wacha ni kuambie ishara imetokea baada ya watu kufunga siku saba pasipo kula ndio Mungu akatoa ishara hii tena ikiwa ni mwezi wa kwanza Yesu akasema Yesu akasema akasema wasipoona ishara hawataamini kuna wakati Mungu huwa anaonyesha ishara mbele ya macho yako kwa kabisa mbele ya macho ili uweze kuamini ili imani yako iongezeke ili unapopiga magoti ukumbuke tukiwa kama hii kwa hii ni ishara ya waziwazi ni macho yako yanaona kabisa sio mafuta ya kiroho ni mafuta ya mwili kabisa na kwa nini mafuta biblia imeeleza wazi habari ya mafuta Isaya 10:27 anasema kwa sababu ya kutiwa mafuta nira itaharibiwa Isaya 10:27 kwa sababu ya kutiwa mafuta Biblia imeongea kwa habari ya mafuta Hebu se nini kilitokea Tipo toka hapa kwa kwenye ibada nilipopanda kwenye pikipiki tunaenda na mume wangu nilipofika pale boy ilikuangalia hivi mkono wa kushoto mafuta yanavuja nikasema labda jasho nikafika nyumbani tukachemsha maji tukanywa tukaingia kwenye maombi tulipo toka kufika kwenye saa nane mafuta yanatoka mikono yote nikasema mu yalianzaje ya mafuta nili baba ni, mimi baba yani mafuta haya yalianza tu niko kwenye pikipiki tunaenda na mume wangu nyumbani wakati tunaenda mkono wa kushoto mafuta yanatoka hapa nikafika nyumbani kachemsha maji tukanywa na mume wangu tukanywa tukaingia kwenye maombi paka paka sana naweza usiku yani mafuta tumepanda kwenye nimetoka nyumbani nikaenda nyumbani bafuni haijalishi nikaenda kuoga mafuta yanatoka nikavaa tumefika boili tena mafuta yakaanza kutiririka nikamwambia mume wangu hebu ona ishara hii Mungu ananitende yani mafuta yalianza kutoka kutoka Nimefika hapa kanisani. Huko huko nyumbani kwa. Eh yameanzia yalianzia kanisani hapo pale tunapopaki pikipiki. Yanatoka mkono wa kushoto. Uh-huh. Yaani nimeenda tukaenda kuchemsha maji tukanywa, tulipo kunywa, tukaingia kwenye maombi. Ah tukutaka kulala. Tume tumeingia kwenye maombi mpaka saa moja. Baba mafuta nikasema niende nikaoge. Nikaenda kuoga mafuta yako pale pale. Yaani hujajipaka mafuta. Sijajipaka mafuta baba. Nimefika hapa nimemuonyesha mtumishi mtumishi wa Mungu yupo kijana wa hudumu. Nikamwambia baba, hebu ona. Akanipeleka kwa mwalimu Shindika. Mwalimu Shindika akaniona, akaniambia nenda kwenye madhabahu aongeza nguvu za kuomba. Nimeongeza za kuomba nguvu za kuomba baba. Unasema ni kweli kabisa kwa baba. Haya mafuta hujajipaka. Hujajipaka baba. Hujajimwagia. Hujajimwagia baba. Kwa hiyo yalianzaje kutoka mwa ulisikia nini kwenye mikono yako? Nilikuwa nasikia kama joto hivi. Ulisikia kama kama joto nunato hivi. Sasa napanda kwenye pikipiki nasema kuna nini? Yaani hapo nikaanza kuchochea kwenye pikipiki wakati tunaenda. Haya mafuta leo sema baba, yatoke yatoke kwenye Yalianza mkono gani? Mkono wa kushoto. Ndio kaja huu. Yaani mafuta baba nimeenda kuoga. Ehe ulipoenda kuoga? Mafuta ya kuisha. Haya kuisha sikupaka mafuta yoyote. Sikupaka nikasema Mungu, huu nabii nikauzilizishe mbele ya madhabahu. Nikas ulipoga ile mafuta yakaasafisha. Uka, Siku ya safisha. Nilioga na sabuni kabisa baba na dodoki. Lakini eh? yakarudi tena. Yakarudi tena baba nimevaa nguo ya madudi tena. Eh? Wewe. Kweli kabisa baba siwezi kusema uongo. Baba nime wangu hata mko mashahidi na mwalimu shindika na kuna kijana mwingine mme wake aje Mimi ni mme wake na wimama Mimi cha ajabu kweli tulivyotoka hapa kwenye ibada tuna pikipiki yetu tukao tumeanza safari akaniambia mikono hii lakini naisikia sijui wewe ndio mme wake Mimi ndio mme wake Lakini mimi sikutaka kumsikiliza kwa kwa nilikuwa naendesha kitu cha moto Tumeenda mpaka nyumbani tulipofika nyumbani Hali ikawa ina, inazidi kuonyesha tu hizo dalili. Kaniambia ni mimi kaambia tuzidi kuomba. Mungu ana makusudi na sisi. Maana mimi baba nakiri kabisa nguvu iliyopo hapa madhabahuni ni kubwa sana baba. 
Kwa hiyo haya mafuta uliyaona Mimi niliyaona ameenda kuoga akaniambia mme wangu tuwahi tuwahi kanisani tukatoe huu shuhuda nikamwambia chitaidi tuondoke yalitoka kabisa yalitoka kabisa mtumi yaona mimi niliona nikamwambia hii ni ajabu mimi hapo kwanza alioanza tena kutoa mimi kwa natoa machozi baba nini hiki baba chua kupata kuzu Nasi Tafuta no machia mto 
Ninaamini wakati bado unatafakari ushuhuda ule wa mafuta kwamba hivi inawezekana kwamba kweli mikono ya mwanadamu ikatoa mafuta. Nimekwambia ushuhuda ni wa kweli kwa sababu hata wakati wa Musa Musa aligonga mwamba kwa fimbo, aligonga mwamba maji yakatoka. Mungu ni Mungu wa ishara. Tunaona wakati ule wa Musa kutokea shida Maandiko yanasema Musa akawaagiza kwamba kila kabila walete fimbo, fimbo kavu. Lakini fimbo ya Aruni maandiko yanasema ikachipua, fimbo kavu ikachipua. Hata leo Mungu anafanya ishara na maajabu. Amen. Sasa, na nataka niwakaribishi watu wa Dar es Salaam tarehe 25. Tarehe 25 mwezi huu wa pili. Tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2018 siku ya Jumapili kuanzia saa nne nitakuwa Dar es Salaam kwa ajili ya kongamano la siku moja la maombi ya kubadilisha mikono. Nimesema tarehe 25 mwezi wa pili mwezi huu wa pili nitakuwa Dar es Salaam kwa ajili ya kufungua mwaka. Unajua tangu mwaka umeanza sijatoka nje ya Mwanza. Sasa nafungua na Dar es Salaam. Tutakuwa na kongamano kubwa la watu wa dini zote ni kongamano la maombi ya kubadilisha mikono. Wao unafahamu kabisa kwamba mikono ndiyo kila kitu. Biblia inasema kitabu cha mwanzo pale mwanzo 39 Biblia inaeleza vizuri sana. Anasema uh, Potifa aliona kila kazi ambayo Yusufu anaifanya kwa mikono yake ile kazi ilikuwa nafanikiwa. Maandiko yasema kila kazi ambayo Yusufu aliifanya kwa mikono yake ile kazi ilikuwa nafanikiwa. Sasa wanaomwambia watu kwamba baraka siri ya baraka zipo kwenye mikono na siri ya umaskini upo kwenye mikono. Kwenye mikono hii kuna nguvu isiyoonekana kwa macho ya kawaida ambayo nguvu hiyo ndiyo inawafanya watu wawe maskini na ndiyo inawafanya watu wawe matajiri. Sasa kuna nguvu isiyoonekana. Kuna wengi wanadhani kwamba mshahara walionao hauwatoshi. Nataka nikwambie mshahara ulionao unakutosha sana. Lakini tatizo lipo kwenye mikono yako. Na siku mikono yako ikibadilika maisha yako yanabadilika. Siku mikono yako ikibadilika maisha yako yanabadilika ya sasa watu waelewi siri ya mikono unajua mikono hii ukiangalia kwa macho ya kawaida mikono ukiangalia kwa macho ya kawaida hauwezi kuona chochote lakini siku kamwambia Mungu ninaomba Mungu unionyeshe uh, mikono yangu ina nini unaweza kabakia unashangaa kuna watu na mikono imetoboka toboka kuna watu mikono yao imepooza kuna watu hawana mikono kabisa lakini kuna watu wengine mikono yao imebadilishwa wamepewa mikono mingine mikono ya chuma urete sasa hebu dhuria hiyo tarehe 25 mwezi wa pili Dar es Salaam pale Tegeta karibia na mitambo ya IPTL itakuwa pale na kongamano kubwa la maombi ya ubaisha mikono na siku hiyo nitawapaka watu mikono yao mafuta nataka nikwambie tunaanza mwaka na msingi wa uchumi mikono yako ikisha pona mwanzo wa mwaka kila utakachokipata kitaongezeka basi embu sikosi ni kuangamana la watu wa dini hizo na ni siku moja tu Jumapili. Sawa, hebu niukaribishe kipekee. Wajulishe na watu wengine, watu wa Tanga karibuni, watu wa Arusha karibuni, watu wa Mbeya, watu wa Singida, Morogoro, Dodoma. Hebu panda ndege kama ni gari, panda gari, embu udhurie katika kongamano kubwa la kubadilisha mikono. Bwana akubariki sana. Kumbuka ni pale pale Tegeta, karibia na mitambo ya IPTL kwenye kituo cha maombezi cha ukombozi. Karibu sana. Bwana akubariki sana. Amen. Sawa. Sasa ninaomba sana kwamba uwe na kitabu kifuatacho. Kuna kitabu kinaitwa Siri ya Mikono. Kitabu kinaitwa Siri ya Mikono. Ninaomba kitabu hiko hapo na kiona Siri ya Mikono. Kama una mikono, kwa nini usipate kitabu kama hiko? Unaweza kuwa unaangaika kila siku unafanya biashara zinaharibika, umekuwa na roza hasara mikono yako inaharibu vitu, lakini ufahamu Siri ya Mikono. Embe na kusii katika jina la Yesu Kristo, empata na kala ya kitabu hiko cha siri ya mikono. Unangoja nini? Sasa, 
Nina, nataka tu nikuombee sasa hivi nataka nikuombee mjiandae pia kupokea unabii wako kumbuka ni mwezi wa pili tunakuwa na mwezi wa pili tunamalizia mwezi wa pili e, tuko katikati kabisa tunamalizia mwezi wa pili tunaenda kuingia kwenye mwezi wa tatu. nataka nikuombee sasa nataka nikuombee lakini roho Mungu amenipa unabii mkubwa sana kama jina lako limeanza na herufi G kama jina lako limeanza na herufi G naomba usimamie ye, Zaburi 23 Zaburi 23 kama jina lako limeanza na herufi G simamia Zaburi 23 na naomba kabisa mwezi huu wa pili takapofika tu uh, wiki ijayo eh, kuanzia wiki ijayo kabla mwezi haujaisha huu hakikisha kwamba siku ile ya Jumatano unafunga masaa 12 wewe ambaye jina lako limeanza na herufi G nimesema ikifika Jumatano funga masaa 12 alafu simamia andiko la Zaburi 23 lakini wewe ambaye jina lako limeanza na herufi A, jina lako limeanza na herufi A, ninaomba usimamie Zaburi ile 46. Zaburi 46 pale kama jina lako limeanza na herufi herufi A, simamia Zaburi ile ya 46 pale, simamia Zaburi 46 kama jina lako limeanza na herufi A, simamia Zaburi 46 na itakapofika siku ya Alhamisi, naomba pia na wewe uweze kufunga masaa 12. Lakini kama jina lako limeanza na herufi J. Jina lako limeanza na herufi J. Naomba usimamie Isaya 55. Kama jina lako limeanza na herufi J, simamia Isaya 55 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu pale. Na naomba sana. Jumanne ijayo funga masaa mbili. Nataka nikwambie wanzo utaona baraka za ajabu sana. Lakini kama jina lako limeanza na herufi M Ebu simamia ile Zaburi ya a, 21, simamia Zaburi ya 21, alafu Zaburi yote 21, alafu itakapofika siku ya Jumamosi funga masaa mbili. Lakini nasikia jina P. Kama jina lako limeanza herufu P, inaomba simamia Zaburi ya msina moja. Itakapofika siku ya Jumatatu funga masaa mbili. Utakapoti Mungu atafanya vitu vya ajabu sana. Kuna mambo yataanza kutokea. Wengine mlikuwa mnatafuta kazi kwa muda mrefu mpati, mtashangaa mnapigiwa simu. Kuna wengine mlikuwa mnachimba migodi ya Almas Tanzanite dhahabu na kadhalika utaanza kushangaa migodi inatoa dhahabu. Kuna wengine ambao walikuwa wamefukuzwa kazi, utashangaa watu wanakupigia magoto na kuomba urudi tena. Utashangaa kuna wengine walikuwa ni matasa wata, watapokea upo, watapokea kufunguliwa kwao kupitia tu kusimamia kufuata maelekezo ya kinabii ndio kupatia amani pate kwa juu yako lakini kama hujampa Yesu maisha yako rudia maneno wa haya sema ye bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi ninaomba unisamie dhambi zangu zote nimeamua kurudi na kukutumikia maana najua siku moja nitarudi kwako unisamie dhambi zangu zote nipe maisha tele ya ushindi katika jina la Yesu eme bwana akubariki sana tukutane Dar es Salaam tarehe 25 mwezi wa pili wa Jumapili ile ijayo Amani iwe juu yako. Natumaini umebarikiwa na kipindi hiki. Ili kipindi hiki kiweze kuendelea kuwepo hewani, tafadhali toa sadaka yako kupitia nambari yetu ya Mpesa 0754088938 au kupitia benki ya CRDB Kanisa la Ukombozi Ministries for All Nations, account number 0150033 4027800 Barikiwa Kwa huduma za kiroho na ushauri wasiliana nasi kupitia namba zifuatazo Ungana nasi pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook www.facebook.com mkwaju ukombozi church